আচ্ছা দেখো আজকে আমরা প্যারাবোলা নিয়ে ডিসকাস করব ঠিক আছে তো আমরা সার্কেল নিয়ে ডিসকাস করেছি আজকে প্যারা বলা হবে আজকে অনেকগুলো স্লাইড আছে তবে বেশিরভাগই দেখবো ফাঁকা ফাঁকা স্লাইড আমাকে পরে পূরণ করতে হবে ওকে তো চলে আসি আমরা প্যারা বলা দেখো এটা হচ্ছে প্যারাবোলা প্যারাবোলার ডেফিনেশনটা দেখো যে প্যারাবোলা ইজ আ লোকাস অফ এ পয়েন্ট এইখানে এই পয়েন্টটা হচ্ছে পি পয়েন্টটা সো দ্যাট ইট সো দ্যাট ইটস ডিস্টেন্স মানে এর ডিস্টেন্স ফ্রম এ ফিক্সড পয়েন্ট ফিক্সড পয়েন্টটা হচ্ছে এখানে এস ইজ ইন এ কনস্ট্যান্ট রেশিও দেখেন রেশিওটা হচ্ছে এখানে ওয়ান ঠিক আছে টু ইটস ডিস্টেন্স ফ্রম এ ফিক্সড লাইন এই ফিক্সড লাইনটা হচ্ছে ডাইরেক্ট্রিক্স তাহলে এখানে ডাইরেক্ট্রিক্স আর এই ফিক্সড পয়েন্ট থেকে এপি এর দূরত্ব সবসময় সেম হচ্ছে মানে এসপি আর পিএম সমান হচ্ছে তুমি এটা দেখতে পাচ্ছ ইজিলি যে দুটো ডিস্টেন্সই এখানে কিন্তু শো করছে দেখো সঙ্গে কিন্তু সমান সমানই থাকছে দুটোই ডিস্টেন্স ক্লিয়ার হয়েছে জিনিসটা ছবিটা ঠিকঠাক বোঝা যাচ্ছে কি না ভিডিওতে হ্যাঁ ডিস্টেন্স মানেই তো পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স বোঝায় না একটা স্ট্রেট লাইন থেকে একটা পয়েন্টের ডিস্টেন্স মানে পারপেন্ডিকুলার ডিস্টেন্স ঠিক আছে সেই জন্য পিএমটা সবসময় ডাইরেক্ট্রিক্সের সঙ্গে পারপেন্ডিকুলার এটা তৈরি করতে আমার তো ভালোই টাইম লেগেছে মানে প্রথম একটা করতে টাইম লাগে তারপরে আস্তে আস্তে টাইমটা কমে যায় আর কি মানে এটাকে আবার জিআইএফ এ কনভার্ট করা হয়েছে তো কনভার্ট করার অনেকগুলো প্রসেস আছে তার মধ্যে কোনটা বেস্ট প্রসেস এগুলো খুঁজতে খুঁজতে আমার একদম অনেক টাইম লেগে গেছে হ্যাঁ সেই জন্যই আমি সময় দিয়ে তোমাদেরকে এই জিনিসটা এ আমি খাতায় লিখে করাতেই পারতাম এমনি কিন্তু না আমি সেটা করলাম না যে একটু সময় নিয়ে করি জিনিসটা কারণ একবার খেটে খেটে নিলে আমি তো বারবার ইউজ করতে পারবো তাই না আর যদি আমি লিখে করাতাম ধরো এখানে হোয়াইট বোর্ডে লিখে করিয়ে দিলাম তাহলে সেটা আমাকে আবার লিখতে হতো যদি আমি নেক্সট টাইম পড়াই তাহলে আবার লিখতে হবে কিন্তু এটা আমার কিন্তু একবার কাজ করে নিলাম এটা আমি যতবার খুশি ইউজ করতে পারবো এটা হচ্ছে আমার মজা এখানে এবং আমার শেখাও হলো টেকনিকটা যে আমি পরে নিজে চাইলে বানাতে পারবো এরকম অনেকগুলো ভিডিও আজকে তুমি দেখতে পাবে আর কি তো ঠিক আছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে জিনিসটা আচ্ছা এবার তাহলে আমরা ডিফারেন্ট কম্পোনেন্ট গুলো দেখবো আর কি ঠিক আছে তো এই যে রেড লাইনটা দেখা যাচ্ছে সেটা হচ্ছে আমাদের প্যারাবোলা আর যে ফিক্সড পয়েন্টটা সেটাকে বলা হচ্ছে ফোকাস এ কমা জিরোতে এইটা এই হচ্ছে ফোকাসটা এবারে দেখো এর ভ্যালু যদি পজিটিভ হয় তাহলে ডান দিকে থাকবে স্যার ওখানেই আচ্ছা ওই আগের ভিডিওটাই বলবো আচ্ছা আচ্ছা এসটা হচ্ছে এখানে ফিক্সড পয়েন্ট তো এটা হচ্ছে আমার ফোকাস আর এখানে না এখানে সব কিছু এ আছে তো দেখো এখানে ডিস্টেন্সটা হচ্ছে ও পয়েন্টটাকে বলা হচ্ছে আমার ভার্টেক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে ভার্টেক্স ঠিক আছে আর এসটা হয়ে গেল আমার ফোকাস এ কমা জিরো মানে এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে এ তার বাঁ দিকে সমান দূরত্বে আমার ওই ডাইরেক্ট্রিক্সটা আছে তার মানে এইটা তাহলে ডাইরেক্ট্রিক্স এর ইকুয়েশন হচ্ছে এক সমান মাইনাস এ ওকে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস আমি বলে রাখি যে এটা যদি পজিটিভ হয় তাহলে প্যারাবোলার মুখটা কিন্তু ডান দিকে হচ্ছে এটা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে মুখটা কিন্তু বাঁ দিকে হয়ে যাবে তখন ডাইরেক্ট্রিক্সটা আবার উল্টে যায় মানে পুরো ছবিটাকে তুমি জাস্ট ঘুরিয়ে দাও ঠিক আছে ফ্লিপ করে দাও যদি এটা নেগেটিভ হয় ওই হয়ে যাবে আর যদি আচ্ছা আমি পরে বলছি এই এই ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স হুম এইটা তুমি ওই এসপি বাই পিএম পিএম সমান ওয়ান করে নিলে তুমি এই ইকুয়েশনটাতে পৌঁছে যাবে ঠিক আছে এই ইকুয়েশনটাতে 
हाँ इर भूटा वन इटा के बला हे एक्सटेंसिटी ठीक है जो हमारे पैराबोला हाइपारोला सरि हाइपारोला रिलीफ पड़ब तक एक्सटेंसिटी चेन्ज होते थे कख एक कम कख एक बसि तो ये जिसगल थे तो अच्छा तो ये शिखल अच्छा ए डायरेक्ट्रिक्स इक्ुएशन हम इक्स टू माइनस माथा रखते हैं जो भार्टेक्स के फोकस डिस्टेंस जा डायरेक्ट्रिक्सर सेम डिस्टेंस है इनने देखते डिस्टेंस एटुकु डिस्टेंस ए अच्छा और नेक्स्ट हे फोकस तुम जो लम्ब टानो अच्छा लाइन टा के बला हे एक्सिस ये एक्सिस बला है एक्सिस अब द पैराबोला ठीक है तुम जो पैराबोल ड्र करो ना क्या तरह एक्सिस थे ये एक्स एक्सिसटाई हे पैराबोलार एक्सिस पैराबोलार एक्सिस एक्स एक्सिस ही तर को मान नहीं जाता वाई एक्सिस होते जेको स्ट्रेट लाइन होते ओरण कोश्चन हमें डिसकस करब अच्छा तो यहाँ गल एक और एक्सिसर संगे परपेंडिकुलार ड्र कर फ्रम द फोकस मैं ए कमा जिरो थे तुम एक परपेंडिकुलार ड्र कर बला हे ओपर अंशटुकु के बला हे सेमी लेटास रेक्टम पुरोटा के बला हे लेटास रेक्टम मैं एल एल डैश एट एल एल डैश एट हमारे लेटास रेक्टम और अर्धेक तार सेमी मान अर्धेक हाँ बामाई बोले अनेक समय सेमाई लेटास रेक्टम से दैर्घ्यगत टू ए ये पा इक्ुएशन इजिली तुम पे जा वाई स्कोर इक्स टू फोर एक्स तो ये एक्सर भैलू कत ए तैना तर जगह तुम जो ए बसाओ एक समान जो ए बसाओ तेल वाई स्कोर समान हमें क्यों पासी फोर ए स्कोर तर मैं वाई समान प्लस माइनस टू ए तेल ओपर हे ए कमा टू ए और नीचे पॉइंट हे ए कमा माइनस टू ए तो दोटो पासी ठीक है तो ये गल लेटास रेक्टम और जेको पॉइंट तुम जो एखे पी एक्स वाई नाओ तेल एस पी और पी एम कि समान है यही हे पुरो पैराबोलार जिन ठीक है ए छवि अनेक समय तुम्हारे यकम होते तक डायरेक्ट ये तुम्हारे यहाँ हो जाए भार्टेक्स और ये हो जाए डायरेक्ट्रिक्स तो यकम सीचुएशन होते आर ए रकम होते यकम हम तुम्हार इक्ुएशन ए रकम हो जाए एक्स स्कोर इक्स टू फोर ए वाई और यही रकम जो है तेल एक्स स्कोर इक्स टू माइनस फोर ए वाई मैं पूरा जिन जाए घुरे जाए नब्बे डिग्री घुरे जाए ठीक है ये रकम हो तेल बोझा गया बेपार सबकि क्लियर कमेंट कर लाइन टा हाँ अरिजिन दिए पास कर तो ये तो अरिजिन दिए पास कर कारण तुम एखे जिरो जिरो बसाओ ना इक्ुएशन एक्स एर जगह जिरो बसाओ वाइर जगह जिरो बसाओ सैटिस्फाई कर तो दूदिगे तो जिरो हम हाँ 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 हमारे भार्टेक्सटा जो धरो धरो टू कमा थ्री हलो तेल इक्ुएशन ए रखम लिखब धरो भार्टेक्स इज टू कमा थ्री तेल इक्ुएशन के लिखब वाई माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्ुअल्स टू फोर ए इंटू एक्स माइनस टू ये लिखब ठीक है क्यों यटार मान क्यों बुझते हैं जो तक एक्सिसर पैराल हो स्कोर हाँ हाँ दीज होल स्कोर दिल यम ठीक है तो डिफारेंट पैटार्न गो कर लगे चार धरण पैराबोला डिसकस कर लगे एक जर एक्सिसगुलो है एक्स एक्सिसर पैराल है ना वाई एक्सिसर पैराल है किंतु माझामाझी होते जेको अंगेल रोटेशन उपाय थे मैं यकम पैराबोला थकते परे धर ए रकम हल ठीक है तेल एर एक्सिसा क्यों देखो घुरे आरकम होते मैं जा खुशी होते क्यों ठीक है तो ये माथाय रखते हैं जो एरक ही चार रकम हो तर अन्कम होना ता क्यों नई जेको रकम ही होते 
তো সেটা চলে আসবে আমাদের জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি যখন আমরা পড়ব তখন এই ধরনের জিনিসপত্র আমরা দেখব আচ্ছা এবার আমরা দেখি রেজাল্টস অ্যাবাউট প্যারাবোলা খুব ইম্পর্টেন্ট রেজাল্ট হচ্ছে যে ট্যানজেন্ট কখন হয় একটা স্ট্রেট লাইন কখন ট্যানজেন্ট হয় তো এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স প্লাস সি ইজ এ ট্যানজেন্ট টু দ্য প্যারাবোলা ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স ইফ সি ইকোয়াস টু এ বাই এম ঠিক আছে আচ্ছা এবার যদি এখানে মনে রাখতে হবে যে আমাদের প্যারাবোলাটা যদি এরকম থাকতো এক্স স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ ওয়াই তখন কি হতো তখন এই ইকুয়েশনটা আর তখন আমরা ইকুয়েশনটাকে ওইভাবে লিখতাম মানে সিমিলারিটি দেখো এটা যখন আমি ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এক্স লিখছি তখন এটাই লিখছি ওয়াই ইকোয়াস টু এম এক্স প্লাস সি তখন আমাকে লিখতে হবে এক্স ইকোয়াস টু এম এ এম ওয়াই প্লাস সি এই ফর্মে লিখে তারপরে একই সি ইকোয়াস টু এম আই এম হবে বুঝতে পেরেছো তো আমাকে যেরকম ইকুয়েশন দেবে সেই অনুযায়ী আমি স্ট্রেট লাইনটাকে কনভার্ট করে তারপর কন্ডিশনটা বের করব বোঝা গেছে বুঝতে পেরেছ তো এই এইটাকে আমি ম্যানিপুলেট করতে পারবো তো এইটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড রেজাল্ট যেটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তো ওই জিনিসটা ভুল করবে না যে এইখানেও তুমি ওয়াই কোস টু এম এক্স প্লাস সি দিয়ে এইটা লিখে দিলে তাহলে ভুল হয়ে যাবে হ্যাঁ তো এইটা এইরকম যদি থাকে তখন আমাকে লিখতে হবে এক্স ইকোয়াস টু এম ওয়াই প্লাস সি ওকে আর 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 কিছু মনে রাখার দরকার নেই আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে দেখো ইকুয়েশন অফ ট্যানজেন্ট ট্যানজেন্টের আমরা সার্কেলের ক্ষেত্রেও করেছি যে এক্স স্কোয়ারটাকে এক্স ইন্টু এক্স ওয়ান ওয়াই স্কোয়ারটাকে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান হ্যাঁ এই এই রেজাল্টটা কিন্তু মনে রাখতেই হবে সব সময় এইটা দিয়ে রিপ্লেস করি ওয়াই স্কোয়ারটাকে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান দিয়ে রিপ্লেস করি আর টু এক্স যদি থাকে সেটাকে আমরা রিপ্লেস করি এক্স প্লাস এক্স ওয়ান টু ওয়াই থাকলে ওয়াই প্লাস ওয়াই ওয়ান দিয়ে রিপ্লেস করি হ্যাঁ তো এখানেও আমরা তাই করেছি এখানে ইকুয়েশনটা হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু ফোর এ এক্স এটাকে আমরা করলাম ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এক্স ইকোয়াস টু জিরো ঠিক আছে তাহলে ওয়াই স্কোয়ারের জায়গায় লিখলাম ওয়াই ওয়াই ওয়ান মাইনাস ফোর এ এক্সটাকে লিখলাম টু এ ইন্টু টু এক্স তাহলে টু এ কমনই নিলাম আর টু এক্সের জায়গায় লিখলাম এক্স প্লাস এক্স ওয়ান তাহলে এইটা হয়ে গেল আমার ইকুয়েশন অফ দ্য ট্যানজেন্ট অ্যাট দ্য পয়েন্ট এক্স এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান গিভেন দ্যাট এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান পয়েন্টটা আমার প্যারাবোলার উপরে আছে হুম এটা বাইরে নেই কিন্তু মানে তুমি এইরকম কোশ্চেন জিজ্ঞেস করতেই পারো যে স্যার ধরুন এই হচ্ছে আমার একটা প্যারাবোলা আর একটা আমি পয়েন্ট এখান থেকে নিয়েছি বাইরে তাহলে বাইরে থেকে যদি আমি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করি তাহলে তার ইকুয়েশনটা কি হবে তো আমি এইটা কিন্তু সেইটা নয় এখানে পয়েন্টটা যদি আমার প্যারাবোলার উপরে থাকে তবেই এই ইকুয়েশনটা হবে ঠিক আছে তো এবার যদি তোমাকে বাইরে থেকে দিতে দেয় তখন তুমি কি করবে তখন তুমি করবে যে একটা পয়েন্ট আমি ধরো এখানে ভেতরে পাবো সেই পয়েন্ট এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরে নিলে সেখান থেকে একটা ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন পেলে তাহলে আমার সেই ট্যানজেন্টের ইকুয়েশনটা তোমার ওই পয়েন্টটাকে দিয়ে পাস করবে ঠিক আছে এবার এই পয়েন্ট দিয়ে আমার একাধিক দুটো লাইন প্যারাবোল মানে দুটো ট্যানজেন্ট ড্র করা যেতে পারে তো তার ইকুয়েশনও আমরা জানি সেটা আমি এই যে এই ফর্মে আমরা দুটো প্যারাবোল ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন কিন্তু পাবো ঠিক আছে তো এইটাও আমাদের কাছে ইম্পর্টেন্ট সো বাইরে যদি থাকে পয়েন্টটা তাহলে আমি দুটো প্যারাবোল ট্যানজেন্ট পাবো সেইটার ইকুয়েশন হবে এস ইন্টু এস ওয়ান ইকুয়াস টু টি স্কোয়ার টি মানে এই ফর্মটাকে আমি টি বলছি ঠিক আছে আর এস এস মানে এই এই ওয়াই এস বলতে এখানে কি বোঝানো হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এ এক্স এইটাকে আমি এস বলছি আর এক্স এস ওয়ান মানে যখন ওয়াই এর জায়গায় ওয়াই ওয়ান এক্সের জায়গায় এক্স ওয়ান ফুট করছি তখন সেটা এস ওয়ান তাহলে এস ইন্টু এস ওয়ান সমান সমান টি স্কোয়ার দিলে তুমি পাবে পেয়ার অফ ট্যানজেন্টস ফ্রম আউটসাইড পয়েন্ট ওকে এ হলো আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে স্লোপ অফ দ্য ট্যানজেন্ট অ্যাট আমার পয়েন্টে যদি এটি স্কোয়ার কমার টু এটি হয় তাহলে স্লোপটা ট্যানজেন্টের স্লোপ হবে ওয়ান বাই টি আর নর্মালের স্লোপ হবে মাইনাস টি এটা কিভাবে পাই এটা আমরা ডেরিভেটিভ করে পেয়ে যেতে পারি বা এখান থেকেও তুমি দেখতে পারো যে এখান থেকে স্লোপ কত হচ্ছে দেখো তাহলে স্লোপ হয়ে যাবে এখানে টু এ বাই ওয়াই এখান থেকে তুমি স্লোপটা বের করতে পারো এম সমান টু এ বাই ওয়াই 
অথবা ডেরিভেটিভ করেও বের করতে পারো y স্কয়ার ইকুয়াল টু 4ax তাহলে 2y ইনটু y ড্যাশ ইজ ইকুয়াল টু 4a তাহলে 2 2 কেটে গেল তাহলে y ড্যাশটাই হয় আমার স্লোপ তাহলে স্লোপ হয়ে যাচ্ছে 2a y এখানে y এর ভ্যালু কত 2a t তাহলে নিচে যদি তুমি লেখো 2a t তাহলে 2a 2a কেটে যাবে 1 by t থাকবে ওকে তাহলে আমরা এইভাবে স্লোপ অফ দা নরমাল ট্যানজেন্ট আর নরমাল দুটোই পেয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে তো এটা পারলে তুমি মনে রাখবে না পারলে ক্যালকুলেশন করে নেবে কোনো অসুবিধা নেই ঠিক আছে আমি বলছিলাম যে মুখস্থ রাখতেই হবে আচ্ছা এবার তুমি যে স্লোপ পেয়ে গেলে তাহলে ইজিলি তুমি নরমাল এর ইকুয়েশন পেয়ে যাবে তাহলে এখান থেকে তুমি নরমাল এর ইকুয়েশন বের করে নিতে পারো যে a t স্কয়ার কমা 2 a t তে নরমাল কত হবে তাহলে y 2 a t ইকুয়াল টু স্লোপ স্লোপ হচ্ছে t ইনটু x a t স্কয়ার এটাকে তুমি যদি सिंपलीफाई করো তুমি কি পাবে y প্লাস টি এক্স তারপরে হচ্ছে মাইনাস টু এ টি আর এইদিকে প্লাস ছিল এটা আসলে মাইনাস এ টি কিউ ইকোয়াস টু জিরো ওকে তাহলে এইটা আমরা একটা পাচ্ছি এবার এখান থেকে এখান থেকে একটা জিনিস বলা যায় কি বলা যায় দেখো এই কোয়েশনটা হচ্ছে টি এর কিউব আছে আচ্ছা একটু দাঁড়াও আমাকে হেডফোনটা একটু চেঞ্জ করতে হবে আমার এটাতে চার্জ শেষ দিকে আছে হ্যাঁ তো তো নর্মালটা কি বলবো বলো বাচ্চান কি বলবো নর্মালের ব্যাপারে পয়েন্টটা দেওয়া আছে এ টি স্কোয়ার কমা টু এটি তার স্লোপ আমি জানি স্লোপ জানলে আমি ইকুয়েশনটা বের করতে পারি ওয়াই মাইনাস টু এটি হ্যাঁ যেহেতু পয়েন্টের এখানে ওয়াই কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে আমি স্লোপ আর পয়েন্ট যদি দেওয়া থাকে ধরো এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান একটা পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে একটা স্ট্রেট লাইন যার স্লোপ হচ্ছে এম তাহলে ইকুয়েশনটা আমি কি লিখবো ওয়াই মাইনাস ওয়াই ওয়ান ইকুয়াল টু এম ইন্টু এক্স মাইনাস এক্স ওয়ান স্লোপটা কি বের করছে ওটাই জানতেছি ও স্লোপ হচ্ছে দেখো ট্যানজেন্ট আর নর্মাল মানে তো পরস্পরের পারপেন্ডিকুলার না তার মানে এম ইন্টু এম ওয়ান সময় কত হবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এইটা যদি এম হয় এটা যদি এম হয় তাহলে তার সঙ্গে গুণ করে মাইনাস ওয়ান হবে কোনটা তাহলে দেখো মাইনাস টি যদি গুণ করো টি টি কেটে যাবে মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে ওয়ান বাই টি কি করে আসছে সেটা বুঝতে পারছো কি लिखले এম এর ভ্যালু পেয়ে যেতে পারো এটা ট্যানজেন্ট অলরেডি ট্যানজেন্ট এটা তো এর ভ্যালুটাকে এটাকে তুমি ট্যানজেন্টের ফর্মে এই ওয়াই কস টু এম এক্স প্লাস সি ফর্মে লিখো তাহলে ওটা চলে আসবে ঠিক আছে মানে এটাকে ওয়াই কস টু এম এক্স প্লাস সি ফর্মে মানে এটাকে লিখো না এইভাবে ওয়াই ওয়াই ওয়ান ইকুয়ালস টু টু এ ইন্টু টু এ এক্স প্লাস মাইন টু এ এক্স প্লাস টু এ এক্স ওয়ান হলো এবার ওয়াই ওয়ান দিয়ে ভাগ করে দাও क्षेत्र कतगुलते फर्मे आसलो बसिए दो थ्री डिग्री इक्वेशन तुम पे रियल सल्यूशन पावे तीन टेस्ट कर एक पॉइंट दिए पास कर 
ঠিক আছে তো ম্যাক্সিমাম তিনটে নর্মাল পাস করতে পারে সব সময় যে তিনটেই নর্মাল পাস করবে তার কোনো মানে নেই কখনো একটা হতে পারে কখনো জিরো হতে পারে জিরো হতে পারে কি জিরো বোধ হয় হবে না মানে অ্যাটলিস্ট একটা তো থাকবেই কারণ তিন ডিগ্রি রিকুয়েশন অ্যাটলিস্ট একটা নর্মাল থাকবেই ঠিক আছে জিরো কখনোই হবে না তো হয় একটা থাকবে না হয় তিনটা থাকবে এরকম সিচুয়েশন আসবে আচ্ছা বোঝা গেছে কি বললাম নেক্সট হচ্ছে কর্ড অফ কন্ট্যাক্ট কর্ড অফ কন্ট্যাক্ট মানে আমরা কি বলেছিলাম সার্কেলের ক্ষেত্রেও বলেছিলাম যে বাইরে থেকে তুমি যদি একটা দুটো ট্যাঞ্জেন্ট ড্র করো এবার ট্যাঞ্জেন্ট দুটো যে দুটো পয়েন্টে ছেদ করবে বা টাচ করবে সেই দুটো পয়েন্টকে জয়েন করলে যেটা যে এটা পাওয়া যায় কর্ডটা সেটাকে বলা হচ্ছে কর্ড অফ কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে তো এই পয়েন্টে যদি এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান হয় তাহলে কর্ড অফ কন্ট্যাক্টের ইকুয়েশনটাও কিন্তু টি কমা টি ইকোয়াস টু জিরো কিন্তু এই এটা ট্যাঞ্জেন্ট নয় কারণ পয়েন্টটা বাইরে আছে ঠিক আছে পয়েন্টটা বাইরে আছে বলে টি ইকোয়াস টু জিরোটা ট্যাঞ্জেন্টের ইকুয়েশন নয় তখন এটা কর্ড অফ কন্ট্যাক্টের ইকুয়েশন হয়ে যাচ্ছে ঠিক আছে আচ্ছা আর তার মানে এই পয়েন্ট দিয়ে পাস করছে এই পয়েন্টের রেসপেক্টে যদি বলা হয় যে পোলারের ইকুয়েশন বের করো তাহলেও কিন্তু সেম টি ইকোয়াস টু জিরোই আসবে মানে এইটাই তখন তোমার পোলারও হয়ে যাবে এই পয়েন্ট এটাকে যদি তুমি পোল ধরো তাহলে এইটাই হয়ে যাবে তার পোলার ওকে সো পোলার আর কোয়ার্ড অফ কন্ট্যাক্ট কিন্তু বেসিক্যালি সেম হয়ে যাচ্ছে পয়েন্টে যদি বাইরে থাকে আচ্ছা আর পেয়ার অফ ট্যানজেশন আমরা এটা বললাম নেক্সট হচ্ছে কোয়ার্ড অফ কন্ট্যাক্ট ইন টার্মস অফ মিডিল পয়েন্ট মানে এটা এটা আমি এর আগের দিনও বলেছি সার্কেলের ক্ষেত্রে আমি প্যারাবোলার ক্ষেত্রে বলছি যে ধরো এইখানে একটা পয়েন্ট আমি নিলাম এবার আমি কোশ্চেন করছি যে একটা কর্ড ড্র করো যা যার মিডিল পয়েন্ট হবে এই পয়েন্টটা তার মানে তোমাকে এই রকম করে একটা কর্ড হয়তো ড্র করতে হবে এরকম যাতে করে এই দুটো পার্ট সমান হয় ঠিক আছে ছবিটা একটু ছোট হয়ে যাচ্ছে বাট স্টিল এটা ওকে তার মানে এইটা যেন মিডিল পয়েন্ট হয় এইরকম একটা কর্ড তোমার চাই তাহলে তার ইকুয়েশন হবে এস ওয়ান ইকুয়াস টু টি ঠিক আছে এস ওয়ান ইকুয়াস টু টি হবে কর্ডের ইকুয়েশন যা ইন টার্মস অফ দ্য মিডিল পয়েন্ট ঠিক আছে তো আমরা এই ধরনের এক কোশ্চেন নিয়েও ডিসকাস করব ওকে তো এই জিনিসগুলো আমরা মোটামুটি জানলাম ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট এবার আমরা কিছু ভিডিও দেখো ভালো করে অবজার্ভ করো এখানে প্রত্যেকটা ভিডিওর একটা একটা করে বক্তব্য আছে ভিডিও মানে কি জিআইএফ অ্যানিমেশন আর কি তো এদের বক্তব্য কি হচ্ছে আমি এখানে দেখো ভালো করে তুমি যদি অবজার্ভ করো একটা জিনিস খেয়াল রাখবে যে এখানে কি হচ্ছে পি পয়েন্টে একটা ট্যানজেন্ট ড্র করা হয়েছে ঠিক আছে সো ট্যানজেন্টটা ডাইরেক্ট্রিক্সকে একটা পয়েন্টে ছেদ করছে দ্যাট ইস হচ্ছে এম তাহলে ওই এম আর পি পয়েন্টটাকে এস পয়েন্টের সঙ্গে যোগ করা হয়েছে তাহলে যে ট্রাঙ্গেলটা পাওয়া গেল সেই এস পয়েন্টে ওটা নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল কর কোন করছে মানে এটা সব সময় দেখো একটা রাইট অ্যাঙ্গেল ট্রাইঙ্গেল হচ্ছে বুঝতে পারেছ তাহলে কি হচ্ছে যে কোন একটা পয়েন্টে মানে প্যারাবোলার কোন একটা পয়েন্ট নাও সেই পয়েন্টে ট্যানজেন্ট ড্র করো এটাকে আমি পজ করলে এখানে পজ করা যাবে না এবার আমি পজ করতে পারবো দেখো দাঁড়াও কখন পজ করব হ্যাঁ এবার দেখো ও আবার ওটা অন হয়ে গেল হ্যাঁ দেখো ভালো করে এবার অবজার্ভ করো যে পি থেকে এটা কি ঠেলা যাচ্ছে হ্যাঁ হ্যাঁ দেখো পি পয়েন্টে আমি একটা ট্যানজেন্ট ড্র করেছি সেই ট্যানজেন্টটা ডাইরেক্টিক্সকে এম বিন্দুতে ছেদ করেছে এবার এম আর এ পিটাকে এস পয়েন্টে যোগ করে দিলাম এস পয়েন্টের সঙ্গে তাহলে যে ট্রাইঙ্গেলটা তৈরি হলো সেই ট্রাইঙ্গেলটা দেখো এস পয়েন্টে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করছে এটা সব সময় যে কোনো পয়েন্টের ক্ষেত্রে ট্রু হচ্ছে সেটাই আমি এখানে দেখালাম ঠিক আছে অ্যানিমেশন করে দেখালাম যে এটা পি পয়েন্টে যেখানেই হোক না কেন এই অ্যাঙ্গেলটা সব সময় নব্বই ডিগ্রি থাকছে বোঝা গেল এটা তুমি ইজিলি এই ছবি দেখে ক্লিয়ার মানে 
छेद कर से दुटो पॉइंट टेंजेंट ड्र कर दो देखो डायरेक्ट्रिक्स मिट कर बक्तव्यडर जो दो एक्सट्रीमिटी थे पिक्यू से पिक्यू ए दो टेंजेंट ड्र कर ले डायरेक्ट्रिक्स गिट कर ठीक है यहाँ हे मान एक रेजल्ट फोकाल माइनस डिग्री फुट अब दर्पेंडिकुलर एर रिलेशन की देखो बोझाई तुम छेद कर फुट अब दर्पेंडिकुलर दैट इज पी पॉइंट तुम जो ए पॉइंट करो तक पी पॉइंट देखो पी पॉइंट डिकुलर ड्र करी फुट अब दर्पेंडिकुलर तर लोकस हो जाए टेंजेंट एट दार्टेक्स देखते पाओ भलोने दो जिन देखी P P 
पी पॉइंट की पी और एस दिए तो जो कर दैट इज द फोकाल कर्ड एक हे पी पॉइंट संगे ये डायरेक्ट्रिक्सर एक मैं लम्ब टाना हो डायरेक्ट्रिक्सर उपर लम्ब और पी पॉइंट जो टेंजेंट ड्र कर देखो ये दोटो अंगेल के ओ क्यु समान भागे भाग कर दीचे मैं अंतर्दिखंड हर ठीक है सो ये एसपीएम एसपीएम जो अंगेल्ट तुम पाच टैंजेंटा वो अंगेलटा के दोटो मैं टैंजेंटा अंतर्दिखंड हो जा मैं अंगेल बैसेकटार हो जा जिसने भिजुअलाइज करते क्लियर फोकस दिए पास कर देखो तीन टे टेंजेंट ड्र कर पैराबलार ऊपर देखो तीन टे टेंट ड्रेंजेंट तीन टे एक ट्राइंगल तैरि कर तीन टे बिंदु ते मिलित ट्राइंगल तैरि कर सार्कम सार्केल तुम तैरि कर दैट इज परिवृत्त से सब समय फोकस दिए पास कर इनफरमेशन जो तीन टे बिंदु दिए पैराबलार ऊपर जो तीन टे बिंदु दिए तुम जो तीन टे टेंट ड्र करो डायरेक्टिक्सिकुलर पैराजेंट always meet at directrix ebong ekhane arekta jinish ujjho ache jeta hocche je pq ke jokhon tumi jodi jog kore dao tale seta kintu s diye par mane s diye jabe mane eta hocche focal chord hobe so focal chord diye je amra dekhechilam je visualization ta eta ha this is same thik ache so byapar ta hocche if and only tara jodi perpendicular hoy directrix diye pass korbe फोकाल कर्ड दिए फोकाल कर्ड ही पिक्यू टा ठीक है सो आल्टिमेटलीकुईल जिन सो इट नाथिंग जिसगल के एक जगह लेखा हो देखो प्रथम की बोल से दोर्सन अफ ए टेंजेंट मैं एक टेंजेंट टू ए पैराबोला काट अफ डाय काट अफ विटुईन द डायरेक्ट्रिक्स मान एक टेंजेंटर टेंजेंटर संगे जो डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट इसे मिट कर लो तो टुकु की फोकस रईट एंगल तैरि कर ठीक है क्लियर जो प्रथम छवि डिसकस कर टेंजेंट एट दिमिटीज अफ ए फोकाल कर्ड एक फोकाल कर्ड दिए जो पास कर टेंजेंट फोकाल कर्ड एर एक्सट्रीमिटीज दो टेंजेंट ड्र करी त डायरेक्ट्रिक्स गए मिट कर डिग्री एंगल तैरि कर ठीक है सो यहाँ बेसिकाली सेम ठीक है मैं जो नब्बे डिग्री जो डायरेक्ट्रिक्स मिट है परपेंडिकुलर टेंजेंट जो थे तायरेक्ट्रिक्स मिट कर एक्सट्रीमिटीज गो के तुम जो जो करो तेफिनेटलि तोकाल फोकस दिए पास कर तो सेम इनफरमेशन एक ही जिन अच्छा नेक्स्ट हम लोकस अब दुट अब दर्पेंडिकुलर फ्रम दोकस अन एनी टेंजेंट टू दैराबोला इज द टेंजेंट एट दार्टेक्स जेटा देख लच्छा नेक्स्ट की बोल द टेंजेंट एट एनी पॉइंट पी हाँ अन द पैराबोला बैसेक्स द एंगल विटुईन मैं 
ট্যানজেন্টটা কি করছে এসপিএম এ এসপিএম অ্যাঙ্গেলটাকে দুটো ভাগে ভাগ করছে সমান দুটো ভাগে ভাগ করছে তাহলে এটা ক্লিয়ার হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট পয়েন্ট কি বলছে দা সার্কেল সাবস্ক্রাইব সারকমস্ক্রাইবিং দা ট্রায়াঙ্গেল মানে পরি যেটা হচ্ছে পরিবৃত্ত আর কি দা ট্রায়াঙ্গেল ফর্মড বাই এনি থ্রি ট্যানজেন্টস টু দা প্যারাবোলা প্যাসেস থ্রু দা ফোকাস তাহলে হয়ে গেল আচ্ছা নেক্সট লাইন এই লাস্টের রেজাল্টের আমি কোনো ছবি ড্র করিনি কারণ এটা বোঝা যাচ্ছে ইজিলি দা অর্থো সেন্টার অফ এনি ট্রায়াঙ্গেল ফর্মড বাই থ্রি ট্যানজেন্টস টু এ প্যারাবোলা লাইজ অন দা ডাইরেক্টিক্স তো এই যে আমরা এই ছবিটা পেলাম এর যদি অর্থো সেন্টার দেখা হতো তাহলে সেইটা কিন্তু ডাইরেক্টিক্সের উপরেই লাই করতো ঠিক আছে সো যে কোনো তিনটে ট্যানজেন্ট মিলে যে ট্রায়াঙ্গেলটা তৈরি হবে তার অর্থো সেন্টার সবসময় ডাইরেক্টিক্সের উপরে থাকবে আর ট্রায়াঙ্গেল পরিবৃত্তটা সবসময় ফোকাস দিয়ে পাস করবে ঠিক আছে এই হচ্ছে আমাদের ইনফরমেশন যেগুলো অনেক সময় কোয়েশ্চেন অ্যান্সার করতে হয়তো ডাইরেক্টলি ও কোয়েশ্চেন আসতে পারে এখান থেকে অথবা এখান থেকে ডাইরেক্ট কোয়েশ্চেনগুলো আমি এখানে ডিসকাস করিনি ওগুলো হয়তো অ্যাসাইনমেন্টে তোমাদের থাকবে আচ্ছা এবার আমরা করব কি পনেরোটা কোয়েশ্চেন আমি এখানে নিয়ে এসছি পনেরোটা কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করব ঠিক আছে তো মন দিয়ে দেখো তো এখানে হচ্ছে আটটা কোয়েশ্চেন আমি লিখেছি আটটা কোয়েশ্চেনের সলিউশন আমরা ডিসকাস করব তারপরের আরো আরো সাতটা কোয়েশ্চেন থাকবে টোটাল পনেরোটা কোয়েশ্চেন আমরা ডিসকাস করব ওকে আচ্ছা দেখো নেক্সট কি বলছে দেখো ফাইন্ড দ্য ইকুয়েশন টু দ্য প্যারাবোলা উইথ ফোকাস অ্যাট মাইনাস এইট কমা মাইনাস টু অ্যান্ড ডাইরেক্টিক্স ওয়াই কমা টু এ ওয়াই কস টু টু এক্স মাইনাস নাইন তাহলে এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে ডাইরেক্টিক্স কিন্তু যে কোনো লাইন হতে পারে ফোকাস যে কোনো পয়েন্ট হতে পারে দিয়ে তোমাকে ইকুয়েশনটা বের করতে হবে ঠিক আছে তো তার জন্য আমরা কি করব কোয়েশ্চেনটা একটু কপি করে নিই তাহলে এখানে আমাদের সলিউশনের একটাই মাত্র উপায় যেটা হচ্ছে এসপি ইকোয়াস টু পি এম তাহলে তাহলে ধরে নাও আমি এখানে ছবিটা আঁকছি না কারণ ছবিটা আশা করি তোমাদের মনের মধ্যে গেঁথে না গাঁথা আছে তো তোমরা ছবিটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে আমার এস হুম আর এটা হচ্ছে আমার ডাইরেক্টিক্স তো আমি যে কোনো একটা পয়েন্ট ধরে নিচ্ছি সো লেট এইচ কে বি আচ্ছা আমরা তো অ্যাকচুয়ালি এম সি কিউ করবো সো আমরা এম সি কিউর জন্য কি করব এইচ কে না ধরে এক্স ওয়াই ধরে নেব এক্স ওয়াই হচ্ছে এনি পয়েন্ট रूट ओवर अच्छा रूट ओवर ना स्कोर कर তাহলে আর রুট ওভার নিতে হবে না তাহলে এটা হয়ে যাবে আমার এক্স মাইনাস অফ মাইনাস এট তাহলে এক্স প্লাস এইট এর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই প্লাস টু এর হোল স্কোয়ার এটা হয়ে গেল আমার এসপি স্কোয়ার আর পি এম এর স্কোয়ারটা হবে এই ইকুয়েশনে পয়েন্টটা বসিয়ে দিতে হবে তার মানে ওয়াই মাইনাস টু এক্স প্লাস নাইন হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই এদের কোফিসিয়েন্টগুলোর স্কোয়ার করে রুট নিয়ে নিতে হবে সো এখানে ওয়ান প্লাস টু এর স্কোয়ার দ্যাট ইস ফোর আর পুরোটার হোল স্কোয়ার হয়ে যাবে ঠিক আছে তো এটা তোমার রুট ফাইভ তারপর স্কোয়ার করলে ফাইভ তাহলে এইদিকে আমার ফাইভ গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমি এখানে ফাইভ গুণ করে দেবো আর এটাকে ভেঙে দেবো তাহলে ভেঙে দিলে কি হয়ে যাবে এক্স স্কোয়ার প্লাস সিক্সটিন এক্স প্লাস আঠারোটি চৌষট্টি প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস ফোর ওয়াই প্লাস ফোর ইজ ইকুয়ালস টু এইটার হোল স্কোয়ার তাহলে এটার হোল স্কোয়ার কত হবে ওয়াই স্কোয়ার 
plus uh, 4x square plus 81 minus uh, 4xy hmm, minus 4xy plus 18y तार माइनस छत्तीस सीम्प्लीफाई कर ले तुम एनसार क्योंकि पे जाओ सीम्प्लीफाई सीम्प्लीफाई करा कारण अत समय नष्ट कर लाभ नहीं बोझा गया करते कथा न पांच चारे कूड़ी ओ आस्ते पड़े हैं इकने चौसठ टी आचे आस्ते पड़े तो तो सिक्सटी फोर इनटू फाइव अच्छे हैं 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 कूड़ी आस्ते हैं 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 ठीक है चलो तो पड़े और एक तक के एट्टी वन लास्ट टाइम माइनस हो गया एक आसी है तीन सौ चौलीस माइनस एक आसी दूसरा उन्नीस आठ आस्ते अच्छा ठीक है चलो तो पड़े � for the line to be a tangent to this parabola. It is just uh, y equals to mx plus c equals to a by m. So, easily to me, pay away. So, it is just a little bit of 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 a little माइनस एल और एम हो जाए माइनस माइनस दाओ गुण कर ना एम स्कोर इजिकल्स टू एल एन एटर रिक्वयर्ड कंडिशन बोझा गया गुई हो गाउट थे अवश्य जिज्ञेस कर ना हाँ अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इफ द नर्मल एट एटी वन स्कोर कम टू एटी वन टू दैरा बोला एगेन मिट एगेन अच्छा मिट्ट मिस हो गया मिट एगेन एट द पॉइंट एटी टू स्कोर कमा टू ए टू तेज जिनटा एक इम्पर्टेंट रेजल्ट तुम ये मन रखते पर ठीक है तेल शुरू कर टी ओन पॉइंट नर्माल से टी टू पॉइंट मिट कर रिलेशन मैं टी टू पॉइंट क्योंकि नर्माल नई ठीक है दोटो पॉइंट नर्माल है तर तो मान नहीं ताले T1 पॉइंट नॉर्मल टा T2 पॉइंट जो दे आवर मीट करे करते ही पड़े देखो ये रकम जो दे सिचुएशन है इकने तुम्ही नॉर्मल ड्रॉ करले ये रकम ताले ये ये पॉइंट दे गये मीट कर चाह आवर सो ये रकम सिचुएशन है कि होवे T1 इनटू T1 प्लस T2 प्लस T2 इक्वल्स तू जीरो होवे ये टा का आवर तुम्ही सिंपलीफाई करे एकाने T1 माने J पॉइंट है तुम्ही टेंजेंट टा नॉर्मल टा ड्रॉ करते हो, सही टा, तुम्ही जितने T2 पॉइंट ड्रॉ करते हो तो लाइक इट T2 हो जाती, ठीक है सर? ये टा ये भावे तुम्ही मोने रखते पड़ो, बा वो ये भावे जिकुन एक टा भावे मोने रख ले, हावे, ये टा खूब इजी, ताले तुम्हारे की कोर्टा हा� सेटा ए पॉइंट दिए पास कर दे सो ए पॉइंट अब बोसी दिवे उन्हें नॉर्मल इक्वेशन है बोसी दिले तुम ही देख बे जे जे इक्वेशन टास बे सेकंड ते के टी वन माइनस टी टू एक टा कॉमन जाबे टी वन माइनस टी टू टाउन टा कॉमन जाबे वो इटा के कॉमन ना और पॉर जेह तो टी वन और टी टू समान नहीं कल कॉमन ना और 
তাহলে ঠিক আছে এটা তাহলে আমরা বলে দিলাম তুমি ওইভাবে করে দেবে ঠিক আছে নেক্সট ইম্পর্টেন্ট স্যার নরমালটা বার করে কোন ইকুয়েশনে বসাবো নরমালের ইকুয়েশনে এই পয়েন্টটা বসাবে যেহেতু নরমালটা এই পয়েন্টে পাস করছে তাহলে t1 t2 দিয়ে একটা ইকুয়েশন পাবে তো না সেই ইকুয়েশনে t1 t2 একটা কমন যাবে কারণ কারণ t1 যেহেতু t1 আর t2 দুটোই তো सेम নরমালে আছে সো t1 দিয়েও স্যাটিসফাই করছে ইকুয়েশনটা t2 দিয়েও করছে সেই জন্য t1 t2 সেটা দিয়ে পাস মানে ওটা কমন পাবে ওই ইকুয়েশনটাই আচ্ছা এই এটা ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন ফাইন্ড দা পোল অফ অফ দা লাইন উইথ রেসপেক্ট টু দা প্যারাবোলা আমরা কি জানি একটা পয়েন্ট দেওয়া থাকলে তার পোলার বের করতে পারি সো দিস ইজ দা পোলার পোলারটা গিভেন তাহলে পোলটা বের করতে হবে ঠিক আছে তো এই অঙ্কটা আমরা কিন্তু করব খুব সহজ একদমই সহজ তো তার জন্য আমাদের কপি করে নি কোশ্চেনটা टू <laughs> माइनस माइनस जीरो समस्या मैं टी एर भैलू हाफ हवा उचित क्योंकि से क्षेत्र सैटिस्फाई करा तो क्वेश्चन कि टू टी इक्वल्स माइनस टू एक्स टू इनटू एक्स प्लस टी स्क्वायर ठीक ही तो आते हैं ऐसा नहीं था कि तो बोल रहा है जैसे टी सोमन हाफ हो जाए जी किंतु हाफ बहुत साले एक्जेक्टली इटा मिल चाहे ना क्योंकि हो तो किचु मिसिंग आ जाए Something is missing at some point. Let's see, let's see the question. So, this is the process. The process time is the same. The question is the same. The question is the same. So, the point is the same. 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 The point is the same.
পোলারের ইকুয়েশনটা বের করে নিতে হবে বের করে কম্পেয়ার করে নিতে হবে ঠিক আছে তো এটার সঙ্গে এটা যদি কম্পেয়ার করে তোমাকে সলিউশনটা বের করতে হবে কিন্তু এক্ষেত্রে হচ্ছে না যাই হোক আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন আমরা দেখি ইফেল ওয়েট এ সেকেন্ড ওয়েট এ সেকেন্ড আমি 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 ভুল করেছি ঠিক আছে ভুলটা হচ্ছে এটা যে আমি ধরে নিচ্ছি যে পয়েন্টটা এই ফর্মটা আমি ধরতে পারি না কারণ আমি যখন পোলের পোলটা সবসময় যে প্যারাবোলের উপরে হবে সেটা নাও হতে পারে ঠিক আছে তো আমি এই ভুলটা করলাম তো এটা হবে না বাইরে থাকতে পারে তো এই সবসময় তাহলে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান ধরবো আমরা ঠিক আছে অনেক সময় মাথা থেকে বেরিয়ে যাই তো যাই হোক তাহলে জিনিসটা এবার ইজি হয়ে যাবে তাহলে ওয়াই ইন্টু ওয়াই ওয়ান হ্যাঁ মাইনাস বাট এদিকেও করতে পারি আমি টু ইন্টু এক্স প্লাস এক্স ওয়ান ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি কি পাচ্ছি দেখো তাহলে ওয়াই ওয়ান দিয়ে যদি আমি ডিভাইড করে দিই তাহলে ওয়াই ইকোয়াস টু টু এক্স বাই ওয়াই ওয়ান প্লাস টু এক্স ওয়ান বাই ওয়াই ওয়ান তাহলে এখান থেকে আমি কি এবার কম্পেয়ার করো তাহলে এখান থেকে কম্পেয়ার করে আমি কি পাবো এক্স ওয়ান সমান জিরো পাবো আর ওয়াই ওয়ান সমান কত পাবো ওয়ান পাবো না তাহলে দ্য পোল ইজ অ্যাট ওয়ান কমা জিরো ঠিক আছে বোঝা গেল পোল হচ্ছে কত ওয়ান কমা জিরো আচ্ছা বলছি কম্পিউটার বুঝলে না এই ওয়াই ওয়ান দিয়ে ভাগ করেছি এটা দেখো এইটা হচ্ছে ওয়াই কোয়াস টু টু এক্স আর এইটা কি আছে ওয়াই কোয়াস টু টু এক্স বাই তাহলে নিচে যেটা থাকবে নিশ্চয়ই ওয়ান হতে হবে তবে তো এটা টু এক্স হতে হবে আর এর কোনো কনস্ট্যান্ট টার্ম নেই তার মানে এইটাকে জিরো হতে হবে তো এটা কখন জিরো হবে যদি এক্স ওয়ানটা জিরো হয়ে যায় আর ওয়াই ওয়ানটা যদি ওয়ান হয় তাহলে তো এটা মিলে যাবে না এটার সঙ্গে ম্যাচ করাতে হবে তো ওটাই তো পোলারটা কারো পোল বের করতে দিয়েছে মানে কি সেটা নিজে পোলার তার পোলটা বের করতে হবে কি ঠিক আছে বলো বলো ঠিক আছে কিনা হ্যালো ঠিক আছে স্যার ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে পোল দিলে পোল আর বের করতে পারবো আমরা সেম টেকনিক 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 আর যদি লাইনটা দিয়ে দেয় তাহলে পোলটাকে ধরে নেব এক্স ওয়ান কম ওয়াই ওয়ান বসিয়ে আমরা সলভ করব কখনোই আমরা এখানে এটি স্কোয়ার কমা টু এটি ধরবো না ধরলে এটা ভুল হয়ে যাবে যেরকম আমার হয়েছিল ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে ইফ এ লাইন ইজ ড্রন প্যারাল টু দ্য অ্যাক্সিস হ্যাঁ অব দ্য প্যারাবোলা then in how many points uh, the line will cut the parabola eta ki mone hocche bolo to ere just chobi ta bhablei hoye jabe je ekta parabola dewa ache tar axis er shonge parallel kore ekta line draw koro sei line ta parabola ta ke kota point e cut korte pare option thakte pare ji ektai point e cut korbo ekdom very good tale ekhane answer hoye gelo 1 ছবিটা ছবিটা ভাবলেই হয়ে যাবে একদমই জটিল নয় আর কি যেমন অ্যাক্সিসটা একটাই মাত্র পয়েন্টকে কাট করে সেটা কোন পয়েন্ট সেটাকে আমরা কি বলি প্যারাবোলাকে অ্যাক্সিসটা যে হ্যাঁ ভার্টেক্স বলি ঠিক আছে একদম আচ্ছা আচ্ছা এবার আমাকে বলো 
যে লেটাস রেকটামটা হ্যাঁ লেটাস রেকটামটা প্যারাবোলাকে যে দুটো পয়েন্টে কাট করছে মিট করছে সেই দুটো পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কি কি হয় এখানে এগুলো তো সাইন্তন খুবই করে ইলেভেন টুয়েলভে তো এগুলো খুবই আছে সবাই মানে এ ধরনের কথা সবারই পারা উচিত আচ্ছা তো আমরা এটাকে সাজিয়ে নেব প্রথমে দ্যাট ইস নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস সিক্স এক্স আচ্ছা এখানে গ্যাপ রাখলাম আর এখানে থার্টি সিক্স ওয়াই প্লাস সামথিং আচ্ছা তাহলে এটাকে করি থ্রি এক্স এর হোল স্কোয়ার তাহলে এটা হয়ে গেল টু ইন্টু থ্রি এক্স তার মানে এখানে আমাকে প্লাস ওয়ান করলেই হয়ে যাবে তাই তো প্লাস ওয়ান করলে এটা কভার হয়ে যাবে তো এটা যদি ওয়ান করতে হয় এটাকে আমাকে আঠারো রাখতে হবে তাহলে আমি কি পাচ্ছি থ্রি এক্স মাইনাস টু না থ্রি এক্স মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার প্লাস এখানে কি করবো থার্টি সিক্স কমন নিয়ে নেবো হ্যাঁ তাহলে আমি আচ্ছা এইটাকে আবার এখান থেকে তিন ভেতর থেকে তিন বের করবো মানে বাইরে থাকবে নয় তাহলে এক্স মাইনাস একের তিন তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস থার্টি সিক্স এটাকে ভাগ করে দিলে ওয়াই মাইনাস হাফ তার মানে এক্স মাইনাস একের তিন তার হোল স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস হাফ তাহলে এইটা দেখতে কীরকম হবে এর ছবিটা তাহলে একের তিন মানে এইদিকে ধরো একের তিন আর এদিকে হচ্ছে হাফ মানে এইরকম জায়গায় হয়তো একটা পয়েন্ট হবে আর এটা যেহেতু মাইনাস ফোর আছে আচ্ছা প্রথম কথা এটা এইরকম তাহলে হবে এইরকম দেখতে হবে ঠিক আছে কারণ এটা এক্স স্কোয়ারটা আছে না বাদিকে সেই জন্য এটা উপর নিচে হবে যেহেতু মাইনাস আছে নিচে হবে যদি এইদিকে ওয়াই স্কোয়ার টার্ম থাকতো তাহলে ডান দিকে বা বাঁদিকে হতো ঠিক আছে তো এইটা হচ্ছে আমার ছবিটা আচ্ছা এর লেটাস রেটটা আমাকে বের করতে হবে ट्राइंगल्ड बी पॉइंट 
to the area of the triangle formed by the tangents at these three points মানে এমনি ধরো প্যারাবোলার উপরে তিনটা পয়েন্ট নিলে নিয়ে একটা ট্রায়াঙ্গল তৈরি করো তার যা আইডিয়া হবে এবার ওই তিনটা পয়েন্টে তুমি যদি ট্যাঞ্জেন্ট ড্র করো তাহলে যে ট্রায়াঙ্গেলটা তো হবে তার দুটো এরিয়ার মধ্যে কম্পারিজন করতে হবে বুঝতে পারছো এটা তুমি যদি নরমাল মেথডে করতে যাও অনেক টাইম লাগবে ঠিক আছে আর এখানে আমরা শুধু এইটুকু ইনফরমেশন কাজে লাগাবো যে এটা যে কোনো তিনটা পয়েন্টের জন্য সেম রেজাল্ট দেবে ঠিক তাহলে আমরা কি করব ইন পার্টিকুলার আমরা তিনটে মানে একদম নন পয়েন্টকে চুজ করব যার জন্য আমরা এই রেজাল্টটা সব কিছুই আমরা জানি এরকম দেখতে পাবো ঠিক আছে তো আমরা সাত নম্বর পয়েন্ট তাহলে কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো কি বলা হয়েছে যে তিনটে পয়েন্ট প্যারাবলের উপরে আমরা নেব নিয়ে তার তিনটেকে জয়েন করে যে ট্রাঙ্গেলটা পাবো তার এরিয়া আর ওই তিনটে পয়েন্টে টেন ট্রাঙ্গেল তৈরি টেনজেন্ট ড্র করব তারা মিলিত হয়ে যে এটা তৈরি করবে ड्रा এইটা হচ্ছে আমাদের প্যারাবোলা এই পয়েন্টটা হচ্ছে ফোকাস তো আমি এখানে ফোকাসের উপরে লম্ব টেনে নিচ্ছি আর এই পয়েন্ট আমি জানি এ কমা টু এ এখানে জানি এ কমা মাইনাস টু এ আর একটা পয়েন্ট নিয়ে নিচ্ছি আমি ভার্টেক্স ঠিক আছে তাহলে এই যে আমি ট্রাঙ্গেলটা একটা পাবো এই একটা ট্রাঙ্গেল পাবো আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এবার এই পয়েন্টে আমি যদি ট্যানজেন্ট ড্র করি দেখো এখানে আরেকটা ইনফরমেশন আমরা কাজে লাগাবো সেটা হচ্ছে দেখো এই লেটেস্ট রেকটাম যেটা সেটা কিন্তু একটা ফোকাল কোয়ার্ড ঠিক তাহলে ফোকাল কোয়ার্ড দিয়ে তার এক্সটিমিটিসে যদি আমি ট্যানজেন্ট ড্র করি তারা কোথায় মিট করবে বলো আর এটা ডিউ টু সিমেট্রি তাহলে আমরা একদম এইখানেই এইটা হচ্ছে তোমার ডাইরেক্ট ট্রিক্সের যে এটা এই পয়েন্টটা হচ্ছে তোমার মাইনাস এ কমা জিরো রাইট এখানে মিট করবে তাহলে যে আমি দুটো ট্রাইঙ্গেল পেলাম তাদের বেস কিন্তু সমান এবং এটা তাদের তাহলে শুধু হাইট কি হচ্ছে ডাবল হয়ে যাচ্ছে দেখো এইটার হাইট যদি এ বলি এটা এ তাহলে এইটার হাইট কত হয়ে টু এ তাহলে শুধু হাইটটা কি হয়ে যাচ্ছে ডাবল হয়ে যাচ্ছে বেসটা সেম থাকছে তাহলে এরিয়াও ডাবল হয়ে যাবে না कारण शिखल নেক্সট কি বলেছে দেখো ইফ দ্য ট্যানজেন্ট অ্যান্ড নর্মাল অ্যাট এনি পয়েন্ট হ্যাঁ অব দ্য প্যারাবোলা মিট দ্য অ্যাক্সেস ইন টি অ্যান্ড জি রেসপেক্টিভলি অ্যান্ড এস বি দ্য ফোকাস তাহলে এইটা প্রুভ করতে হবে টিজি সমান টু এস জি সমান টু এস পি এইরকম ধরো আরও তিনটে ধরো এক্সপ্রেশন দিয়ে দেবে তোমাকে বলবে যে কোনটা সঠিক হবে ঠিক আছে তো এটার জন্য আমরা পার্টিকুলারলি যে কোনো পি ধরবো না আমরা এখানে ওই লেটেস্ট রেকটামের উপরের পয়েন্টটা ধরে নেবো এ কমার টু এ পয়েন্টটা নিয়ে নেবো সেখানে আমরা জিনিসপত্র ক্যালকুলেশনটা করব ঠিক আছে তো লেট সি আমরা তাহলে ছবিটা আঁকি তাহলে একই ছবি আঁকতে হবে এখানেও তাহলে এখানে আমরা 
একটু বড় করে আঁকছি আচ্ছা এই নিচেরটা অংশ আঁকছি না আমার দরকার নেই যেহেতু এটা ধরো আমার ফোকাস তো এস এ কমা জিরো হ্যাঁ আর এটা ভার্টেক্স আর সমান দূরত্বে আমার ডাইরেক্টিক্স থাকবে সো এখানে যদি আমি ট্যাঞ্জেন ড্র করি ডেফিনেটলি এটা ডাইরেক্টিক্স দিয়ে এই পয়েন্ট দিয়ে পাস করে যাবে ঠিক আছে না সো এটাই হয়ে যাবে আমার টি আর ট্যাঞ্জেনটা যেখানে মিট করলো এটা মাইনাস এ কমা জিরো হবে ঠিক আছে আর এখানে তুমি যদি নর্মাল ড্র করো সেটা আমার এখানে মিট করবে জি পয়েন্ট সো হোয়াট উইল বি আওয়ার জি এবার দেখো এটা নাইনটি ডিগ্রি ওকে আচ্ছা তুমি অ্যাকচুয়ালি যে ছবিটা হবে এই ছবিটা আমি অ্যাকচুয়ালি ভুল আছে ছবিটা এরকম হবে যে এটা একদম মাঝ বরাবর যাবে মানে এটা একদম ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি ফর্টি ফাইভ ডিগ্রিতে কাট করবে সো এই দু দিকটা সমান হবে হুম তো এই দিক থেকে আমার দূরত্ব হচ্ছে টোটাল টু এ তাহলে এই দিক থেকেও দূরত্ব হওয়া হওয়া উচিত টু এ হবে ঠিক আছে এটাও টু এ হবে তাহলে এই দিকে এ আর এই দিকে টু এ তাহলে এই পয়েন্টটা আমার হয়ে যাবে থ্রি এ কমা জিরো হ্যাঁ ছবিটা তুমি যদি অরিজিনালি আঁকো তাহলে এই রকম হবে দেখছি ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা কি পাবো তাহলে দেখো তাহলে এই ডিস্টেন্স এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স সবটা সমান হয়ে যাবে বা তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু তাহলে চলে আসবে এই টু এস জি টু এস জি মানে তখন ফোর ফোর এ হয়ে যাবে আর এস পি মানে হচ্ছে তোমার লেটাস্ট একটা পিটাই যেহেতু আমি লেটাস্ট একটা উপরটা নিয়েছি তাহলে এটা সেমির লেটাস্ট একটা হয়ে যাবে এটাও ফোর এ হয়ে যাবে আর টি জিটাও তখন ফোর এ হয়ে যাবে টোটাল টি জি ডিস্টেন্স এটা ফোর এ হয়ে যাবে টি থেকে জি এর ডিস্টেন্স ফোর এ ফোর এ হয়ে যাবে ঠিক আছে তো সব কটা ডিস্টেন্স তখন কিন্তু মিলে গেল ঠিক আছে আর যদি তোমার মনে হয় যে সে জিটা এরকম থ্রি এ কমা জিরোতেই হবে সেটা আমি কিভাবে করবো তো তুমি এই পয়েন্টের ট্যাঞ্জেন্টটা দেখবে যে ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তৈরি করবে ঠিক আছে এই এই অ্যাঙ্গেল এটা ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি হবে কারণ কি কারণ তার এই পোর্শনে যেহেতু সিমেট্রি আছে না এইদিকে যে আছে সেটাও তো তোমার সেম অ্যাঙ্গেল করবে আর আর এই দুটো মিলে নব্বই ডিগ্রি তৈরি করে এটাও আমরা জানি তাহলে এইটা পঁয়তাল্লিশ এইদিকে পঁয়তাল্লিশ তার মানে এর স্লোপটা হয়ে গেল ওয়ান তাহলে এর স্লোপটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান রাইট এর স্লোপটা হয়ে যাবে মাইনাস ওয়ান তাহলে এর ইকুয়েশনটা তুমি জানো এইটা এ কমার টু এ তাহলে এ কমার টু এ দিয়ে মাইনাস তাহলে তুমি ইকুয়েশনটা ইজিলি বের করে নিতে পারো দ্যাট ইস ওয়াই ওয়াই মাইনাস টু এ ইজিকলস টু মাইনাস অফ এক্স মাইনাস এ তাহলে এটাকে সিম্প্লিফাই করলে কত হচ্ছে দেখো ওয়াই প্লাস এক্স সমান সমান এ চলে আসছে না अंक गो कर পার্টিকুলার কেসে তুমি করে দেখলে অ্যান্সারটা মিলিয়ে দিতে পারো চলো আটটা কোয়েশ্চেন হয়ে গেল আর বাকি থাকছে সাতটা কোয়েশ্চেন আচ্ছা এই 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 আট নম্বরের জন্য আমি আলাদা করে ছবিটা এঁকেছি সেটাও দেখে নিতে পারো সো এটা হয়ে যাচ্ছে থ্রি এ কমা জিরো এ কমা জিরো এটা হয়ে যাচ্ছে আমার এ কমা টু এ এটা হয়ে যাচ্ছে আমার মাইনাস এ কমা জিরো সো আচ্ছা যাই হোক নেক্সট দেখো কোশ্চেন নাম্বার নাইন দিস ইজ অলসো ভেরি ইজি দ্য অ্যালজেব্রিক সাম অফ দ্য অর্ডিনেটস অর্ডিনেটস মানে কাকে বলে ওয়াই ওয়াই কম্পোনেন্টটাকে অর্ডিনেট বলা হয় সো অর্ডিনেটস অফ দ্য ফিট অফ দ্য অফ থ্রি নর্মালস ড্রন ফ্রম এনি পয়েন্ট হুম বাইরে যে কোনো একটা পয়েন্ট নাও সেখান থেকে যে তিনটে নর্মাল ড্র করা যাবে তাদের অর্ডিনেটগুলোর মানে ওয়াই কম্পোনেন্টগুলোর সাম কি হবে সব সময় জিরো হবে না না জিরো নাও হতে পারে না সবসময় পজিটিভ নাম্বার হবে না যে কোনো ইন্টিজার হতে পারে পজিটিভ নেগেটিভ যা খুশি হতে পারে তো এর অ্যান্সার কি হবে দেখো এর অ্যান্সার বের করার টেকনিক হচ্ছে যে আমরা ধরো যে কোনো একটা পয়েন্ট আছে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ান 
সেখান থেকে আমি তিনটা নর্মাল ড্র করতে পারি সো যে কোনো একটা পয়েন্ট প্যারাবোলার নিয়ে নাও যেটা নর্মালটা মানে যে কোনো একটা পয়েন্টকে ছেদ করছে সেটা নিয়ে নাও এটি স্কোয়ার কমা টু এটি তাহলে টি এর তুমি থ্রি ডিগ্রি ইকুয়েশনটা পাচ্ছ এই কোয়েশনটা অলরেডি আমরা জানি তাই না ইকুয়েশনটা অলরেডি আমাদের কাছে এটা ওয়াই প্লাস টি এক্স মাইনাস টু এটি মাইনাস এটি কিউ এখানে একটা জিনিস নোট ডাউন করো যে এখানে টি স্কোয়ারের কোনো টার্ম নেই টি স্কোয়ারের কোনো টার্ম নেই তার মানে এখান থেকে যে টি এর তিনটা ভ্যালু পাবে তার টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি কত হবে না জিরো হবে কারণ স্কোয়ার টার্মটা নেই বলে ঠিক আছে আর ওখানেও যে নর্মালের তিনটা অর্ডিনেট পাবে সেগুলো টু টি ওয়ান টু এ টি ওয়ান টু এ টি টু টু এ টি থ্রি সো আলটিমেটলি টু এ ইন্টু টি ওয়ান প্লাস টি টু প্লাস টি থ্রি আসছে সো সাম অফ দ্য অর্ডিনেটস কিন্তু জিরোই আসছে বোঝা গেল বলো বুঝতে পারলে কেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সট দেখো এক্সট্রিমিটিস অফ এ ফোকাল কোড হ্যাঁ যদি টি ওয়ান আর টি টুতে হয় তাহলে টি ওয়ান ইন্টু টি টু সমান মাইনাস ওয়ান হবে ঠিক আছে এটা নিয়ে একদম আমি এটা লিখে দিয়েছি যার ফলে বক্স করে দিয়েছি মানে কি তোমাকে এটা মুখস্থ রাখতেই হবে ঠিক আছে ইউ শুড নেভার ফর গেট দিস ওকে আচ্ছা এবার ওই টি ওয়ান টি টুতে যদি আমি আচ্ছা যদি দুটো ট্যাঞ্জেন্ট টি ওয়ান টি টু যদি ট্যাঞ্জেন্ট দুটো রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকে তাহলেও টি ওয়ান টি টু কি হবে মাইনাস ওয়ান হবে মানে রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকা মানেই ট্যাঞ্জেন্ট দুটো রাইট অ্যাঙ্গেলে থাকা মানে তারা ডাইরেক্টিক্সে মিট করবে আর মিট করলেই তখন আর টি ওয়ান টি টুকে জয়েন করলে তারা ফোকাল কর্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে যে ওই যে যে ছবিটা আমি তোমাকে দেখিয়েছিলাম ঠিক আছে তো ওই ছবিটা মনে রাখবে তার মানে সব কিছু কন্ডিশন হচ্ছে টি ওয়ান টি টু সমান মাইনাস ওয়ান এটা ওই ফোকাল কর্ডের সেম মানে ব্যাপারটা হচ্ছে সো ফোকাল কর্ডের এক্সটিমিটিতে তুমি যদি দুটো ট্যানজেন্ট ড্র করো তারা পারপেন্ডিকুলার হবে ডাইরেক্টিক্সে গিয়ে মিটও করবে এতগুলো জিনিস একসঙ্গে ঘটবে সো টি ওয়ান টি টু সমান মাইনাস ওয়ান হবে সেই সব ক্ষেত্রে ঠিক আছে এটা তুমি প্রুফ করতে পারো আলাদা করে হুম অথবা তুমি ডাইরেক্ট এইভাবে দেখাতে পারো সো তুমি যদি এটা প্রুফ করতে চাও যে টি ওয়ান টি টু সমান মাইনাস ওয়ান হচ্ছে করতে পারো হ্যাঁ তাহলে টি ওয়ান টি টু দিয়ে তুমি মানে এ টি ওয়ান স্কোয়ার কমার টু এ টি ওয়ান একটা পয়েন্ট ধরলে আর একটা হচ্ছে এ টি টু স্কোয়ার কমার টু এ টি টু এই দুটো পয়েন্টকে যোগ করে একটা স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন ইজিলি বের করতে পারো স্ট্রেট লাইনের ইকুয়েশন বের করে ওটা ফোকাস দিয়ে পাস করছে মানে এ কমা জিরো বসিয়ে দাও বসিয়ে দিলে টি ওয়ান টি টুর একটা রিলেশন পেয়ে যাবে এখান থেকে এটা ডাইরেক্টলি চলে আসবে বোঝা গেল কারণ ওখানে আবার টি ওয়ান মাইনাস টি টু একটা কমন যাবে সেটা বাদ দিলে কারণ টি ওয়ান টি টু সমান নয় ওটা বাদ দিলে দেখবে টি ওয়ান টি টু সমান মাইনাস ওয়ান করে থাকবে ঠিক আছে আমি আইডিয়াটা বলে দিলাম তোমরা ওটা এক্সিকিউট করে নিও আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে এটা একটা একটু হয়তো বড় কোশ্চেন হতে পারে এ ধরনের কোশ্চেনের অ্যান্সারটা জানা থাকলে খুব ইজিলি বের করা যায় ফাইন্ড দ্য কমন ট্যানজেন্ট অফ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকোস টু এইট এ স্কোয়ার ইকোস কপি হয়ে গেল নাও ওই সব আচ্ছা এবার কি করব তাহলে দেখো এর যে কোনো একটা ট্যানজেন্টের ইকুয়েশন আমরা কি ধরতে পারি সো লেট দা ট্যানজেন্ট বি যেহেতু এর একটা ট্যানজেন্ট তাহলে এটাকে আমি লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়ালস টু এম এক্স প্লাস সি সিটাকে আমি লিখতে পারি এ বাই এম আর এর এ কত এর এ হচ্ছে ফোর এখানে ফোর ইন্টু ফোর এ লিখতে পারি 
তাহলে এর হচ্ছে এটা এ মানে এখানে ফোরে তাহলে এ বাই এম তার মানে এখানে ফোরে বাই এম হতে পারে ঠিক আছে সো দিস ইজ দা ইকুয়েশন এটা তাহলে ট্যানজেন্ট টু দ্য প্যারাবোলা তো হবেই এবার এইটা কখন সার্কেলের এ হবে আর কি ঠিক আছে সো সার্কেলের জন্য আমার কি ছিল রেজাল্টটা সি সমান আমি সব ড্যাশ দিয়ে লিখি সি ড্যাশ সমান আর রুট ওভার এখানে প্লাস মাইনাস এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এইটা ছিল হ্যাঁ এইটা ছিল বা সি স্কোয়ার সমান আর স্কোয়ার করে ওটা করতে পারি তো এখানে আমি সি ড্যাশ তাহলে সিটা হয়ে যাচ্ছে আমার ফোর এ বাই এম তাহলে এখানে ফোর এ বাই এম ইজ ইকুয়ালস টু এখানে আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালু হচ্ছে আচ্ছা আমরা স্কোয়ার করে নিতে পারি স্কোয়ারই করে নিই তাহলে এটা হয়ে যাবে আর স্কোয়ার তার মানে এইট এ স্কোয়ার আর এদিকে হয়ে যাবে এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এটাকে তোমাকে সিম্প্লিফাই করে অ্যান্সার বের করতে হবে সো এম স্কোয়ার ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এইট এ স্কোয়ার ইজিকলস টু এদিকে হচ্ছে চার চারে ষোলো এ টু দি পর ফোর কাটাকাটি করলে এখানে থাকবে আমার টু এ স্কোয়ার তার মানে এম স্কোয়ার মানে এম টু দি পর ফোর প্লাস এম স্কোয়ার মাইনাস টু এ স্কোয়ার ইজিকলস টু জিরো এখান থেকে এম স্কোয়ারের ভ্যালু কি পাবো মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস মাইনাসটা এখানে নেওয়া যাবে না কারণ এম স্কোয়ারটা অলওয়েজ পজিটিভ সো মাইনাসটা বাদ দাও সো ওয়ান প্লাস চার দুগুণে এইট এ স্কোয়ার বাই টু তাহলে এখান থেকে তুমি এম এর ভ্যালু পেয়ে যাবে ওকে এখান থেকে এম এর ভ্যালু যেটা পাচ্ছ সেটা তুমি বসিয়ে দাও হয়ে গেল কাজ এই হচ্ছে আমাদের বের করার টেকনিক ঠিক আছে বাকি ক্যালকুলেশনে কোথাও ভুল থাক फर्मुलाते তো এখানে সি স্কোয়ার ফোর এ বাই এম এর হোল স্কোয়ার সমান এইট এ স্কোয়ার ইন্টু এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান সো এম টু দি পর ফোর এম স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এইট এ স্কোয়ার সিক্সটিন ও সরি ভুল করেছি সিক্সটিন এ স্কোয়ার আসবে এখানে টু থাকবে না এই এ স্কোয়ার থাকবে না সো এটা আর তার মানে এখানে করছে মাইনাস ওয়ান প্লাস মাইনাস থ্রি বাই টু তাহলে এখানে মাইনাস নেওয়া চলবে না তার মানে কত হচ্ছে अंग तो प्राय सार्केल y square is equals to 8 y square is equals to 16 16 a x chilo 16 x hoye gelo accha ebar amar equation ta ki eshe tale y equation ta koto eshe plus minus 1 diye eshe tale y soman soman ekhane x plus 4 e hote pare othoba minus x minus 4 e hote pare right to amra dutoi equation ekhane pacchi so x soman soman y soman soman y soman soman x plus 4 thik ache eta ekta hote pare othoba x y soman soman 
माइनस एक्स माइनस फोर देखो इटा कॉमन टेंजेंट देखते बच्चों ना बट ए बार देखो देखते बच्चों कॉमन टेंजेंट हुई थी देखो इटा वो मुझे दिख देखो देखते बच्चों ए सर्कल वालों टेंजेंट और पैराबोलर वालों टेंजेंट दो टो क्षेत्र ही कॉमन हुए गए थे ठीक है जे तो दो टो यामी ये खाने किन्तु पाच से अच्छा अच्छा आर हमारे तीन टे क्वेश्चन आज नेक्स्ट देखो तेरो नंबर क्वेश्चन की इफ द स्टेट लाइन टचेस द पैराबोला ओरे এখানে দেখো x a আছে তো আমাকে এইটাকেও x a করে নিতে হবে তারপর আমি কন্ডিশনটা ইউজ করে নিতে পারবো সো এটাও খুব ইজি কোশ্চেন হবে এটাও খুব ইজি হবে ঠিক আছে তাহলে এটার সলিউশন जेटा होगे तले अमी आ व्हाइट तले एक है ना मके एक्स प्लस ए कोरे नहीं था वे तले तले एक्स प्लस ए जो दिखो रहे तले एक्स्ट्रा ए प्लस एम गुनो ए जो हो जाए तले ये टके बियोक कोरे देता वे तो अभी तो बैलेंस हो गया लो ये टके समान हो लो तले ये टके अखों नमर सी हिसाब में काज कोचे तले अमर एम प्लस ए बाई एम ठीक बजा गालो एक दम जोलर मोतन सहज इखने जो दे किचु वाई माइनस बा वाई प्लस किचु थक तो तले इखने हम लोगों को वही भावे एडजस्ट करते होते ठीक है जे ताले एक्स्ट्रा टाइम टाके आवार इधिके नियासन ताले पूरो जिन्स टाके सी हिसाबे धोता बजा गालो ये भावे हम लोगे मैनिपुलेट क अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड ठीक है सर ये दो टो भालो कोड़े मोंड दिए देख बे ये दो टो क्वेश्चन फाइंड द मिडिल पॉइंट ऑफ द कॉर्ड माने एक टा कॉर्ड तुम्ही धारो एक ऐसो तार दो टो एंड दो टो एक्सट्रीमिटीज आचे तादर मिडिल पॉइंट आ तुम्हें बिर कोते इटे तुम्ही की भावे कौन जाते पड़े? एक ता तो होता है हमारे नॉर्मल सॉल्यूशन मेथड जहाँ हमें सॉल्व करें दीते पड़े, सॉल्व करें बिर करें दीते पड़े एक्सट्रीमिटीज, मिडिल पॉइंट को तो हो गए। आर एक ता मेथड होता है, मैंने सॉल्व ना को, मैंने सॉल्व तो किचु ना किचु सॉल्व करते ही हो गए, बट हमारा जानी जो मिडिल पॉइंट जब तुम आगे जो भी बोले थे एक टा मिडिल पॉइंट अच्छा अमी कौन सा नंबर परसेंट आगे कोडी तार पर एटा कोड ठीक है जे दारा कौन सा नंबर टा आगे कोडी ताले बेसी भालो होगे वहाँ के टा आगे लिखले भालो होतो ठीक है जे कारण पूर्ण रूप नंबर जो ना सहज आंसर किंतु इमली कॉमन माने नॉर्मल कोनो मेथड वही भावे इजी मेथड नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिडिल पॉइंट इज़ फोर कॉमा माइनस वन। ठीक है जब मैं फोर कॉमा माइनस वन दे पास कर दे एवं सेट मिडिल पॉइंट हो इडो को मैं एक टा कॉर्ड तो माके बिरकोत्ता हो � देखो s1 माने को तो s1 माने a इक्वेशन टा y y स्क्वायर माइनस 4x a इक्वेशन है हमारे जस्ट पॉइंट अब बोसी दी तो होगे सेटे हो जावे हमारे s1 तल s1 को तो हो जावे y जगह माइनस वन बोसा बताले इटा हो जावे वन माइनस फोर इनटू फोर डेट इस माइनस सिक्सटीन इज़ इक्वल्स टू t t माने को तो y इनटू y वन 
তার মানে এটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই 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 ওয়ান হয়ে গেল মাইনাস ফোর না ফোর না এটাকে টু করে নি টু ইন্টু টু এক্স তাহলে এক্সের জায়গায় এক্স প্লাস ফোর এই হচ্ছে আমার অ্যান্সারটা হবে তাহলে এখানে আমার মাইনাস ফিফটিন ইজ ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু ইন্টু আচ্ছা মাইনাস টু এক্স মাইনাস এইট তাহলে আমার কি আসছে এদিকে আসছে ওয়াই প্লাস টু এক্স আর এদিকে আসছে আমার মাইনাস সেভেনটা এদিকে গেলো প্লাস সেভেন ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা হচ্ছে আমার রিকোয়ার্ড ইকুয়েশন অফ দ্য কর্ড ঠিক আছে এই ছবিটা তুমি যদি আঁকো দেখবে এই কর্ডটা হ্যাঁ বলো মাইনাস সেভেন মাইনাস সেভেন হবে হ্যাঁ ঠিক মাইনাস সেভেন হবে কারণ এই আমি জাস্ট ওয়াইগুলোকে নিয়ে আসছি হ্যাঁ মাইনাস সেভেন তো এটা দেখতে পাবে যে এটা তোমার রিকোয়ার্ড কর্ড হয়ে যাবে ঠিক আছে তো আমি এই এই টেকনিকে এই অঙ্গটা করতে পারি যে আমি ধরে নিচ্ছি মিডিল পয়েন্টটা হচ্ছে আমার এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাহলে এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান বসিয়ে আমি একটা ইকুয়েশন পাবো সেই ইকুয়েশনটাকে এটার সঙ্গে কম্পেয়ার করে এক্স ওয়ান ওয়াই ওয়ানের ভ্যালু বের করে নিতে পারবো বুঝতে পেরেছ তো সেইটা একটা টেকনিক হতে পারে কম্পেয়ার করে আর একটা টেকনিক নর্মাল মেথড যে আমি যেহেতু এটা জানি তাহলে এই দুটো কাছে যদি আমি সলভ করি দুটো পয়েন্ট পাবো তারা হচ্ছে দুটো এক্সটিভিটিস তাদের মিডল পয়েন্ট বের করে নিতে হবে রাইট সো সেইটাও আমি করতে পারি তো এখানে আমার দুটো অপশান তো আমি এই পয়েন্টটা বসিয়ে করছি না আমি নর্মাল মেথডেই অঙ্কটা করছি তুমি চাইলে ওই এইটাকে অবলম্বন করতে পারো মানে এক্সমান ওয়াই ধরে নাও ইকুয়েশনটা বের করো কম্পেয়ার করো ঠিক আছে সেটা আমি বলে দিলাম সেটা ট্রাই করবে আর নর্মালি আমরা কি করতে পারি নর্মালি ধরো এখান থেকে আমি লিখলাম এক্স সমান সমান ওয়াই প্লাস ওয়ান বা ওয়ান প্লাস ওয়াই এইটা যদি আমি এখানে বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের দুটো ভ্যালু পাবো তাহলে ওয়ান প্লাস আচ্ছা ফোর ফোর এক্স কি করছে ওয়াই স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু ফোর এক্সের জায়গায় ওয়ান প্লাস ওয়াই তাহলে আমি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস মাইনাস ফোর ইজ ইকুয়াল টু জিরো এটা পেলাম তাহলে এর আমি দুটো দুটো ওয়াই ভ্যালু পাবো রাইট মানে এরা দুটো যদি এক্সট্রিম পয়েন্ট যদি ওয়াই ওয়ান ওয়াই টু হতো তাহলে আমি এখান থেকে ওয়াই ওয়ান ওয়াই টুর যোগ ফলটা পেয়ে যাব দেখো মিডল পয়েন্ট বের করার জন্য তোমার শুধু যোগ ফলটা চাই হ্যাঁ দুটো আলাদা আলাদা সলিউশন বের করার আমার কোনো দরকার নেই তাহলে এখান থেকে আমি পেয়ে যাব ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ইজ ইকুয়ালস টু কত হয় মাইনাস বি বাই এ তাহলে এখানে কত হয়ে যাচ্ছে আমার ফোর জাস্ট ফোরই হবে হ্যাঁ কি না যোগ ফল কত হবে ফোর হবে তো ঠিক আছে ওকে তাহলে ফোর হলো তাহলে তার অর্ধেক করলে কত হবে টু হয়ে যাবে সো দ্য মিডল পয়েন্ট মিডল পয়েন্ট কত হবে আচ্ছা তার এক্স কম্পোনেন্ট আমি জানি না ওয়াই কম্পোনেন্ট পেয়ে গেলাম টু ঠিক আছে ওয়াই কম্পোনেন্ট আমি টু পেয়ে গেলাম আচ্ছা এক্স কম্পোনেন্ট কিভাবে পাবো তাহলে দেখো এক্স এর সঙ্গে ওয়াই এর একটা সম্পর্ক আছে দ্যাট ইস ওয়াইয়ের সঙ্গে এক যোগ করলে আমি এক্সটা পাবো তাহলে এটা নিশ্চয়ই থ্রি হবে মানে যেহেতু ওই লাইনে পাস করবে না ওই লাইনেই তো থাকবে মিডল পয়েন্টটাও কিন্তু এই লাইনে থাকবে ঠিক আছে তো সেই লাইন থেকে আমি ওই পয়েন্টটা পেয়ে যাব ঠিক আছে তো তুমি এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু বা ওয়াই এর ভ্যালু যাই একটা বের করো যোগ করো যোগ ফলটা বের করো বের করে দু দিয়ে ভাগ করো তাহলে একটা পয়েন্ট তুমি পেয়ে যাচ্ছ আর ওই লাইনের উপরে বসিয়ে দাও তাহলে অন্য পয়েন্টটা তুমি অন্য কোয়ার্ডিনেটটা পেয়ে যাচ্ছ তাহলে মিডল পয়েন্টটা আমরা এইভাবে কিন্তু সহজেই পেয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে এটা স্ট্রেট ফরওয়ার্ড হয়ে গেল আর ওইভাবে তুমি করে দেখতে পারো কম্পেয়ার করে তাহলে তুমি ডাইরেক্টলি পয়েন্টটা পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের পনেরোটা কোয়েশ্চেনের সলিউশন সহ আমাদের পুরো প্যারাবোলা কমপ্লিট ছবি আঁকো না একটা লাইন ড্র করো প্যারাবোলার অ্যাক্সিস এর প্যারালেল এই তো হচ্ছে তোমার প্যারালেল প্যারাবোলা 
এই লাইনটা এটা হচ্ছে অ্যাক্সিস হ্যাঁ এর সঙ্গে প্যারালাল করে ড্র করো কটা পয়েন্টে ছেদ করলো একটাই পয়েন্ট ওকে তাহলে অল ডান ফর টুডে আর তাহলে আমাদের প্যারা বলার মোটামুটি আর কিছুই বাকি থাকলো না আমি অনেকটাই কিছু করিয়ে দিলাম কোশ্চেন সহ হ্যাঁ এরপরে আমরা কি করব ইলিপস আর হাইপার বোলার দুটো মানে প্রায় সিমিলার জিনিস তো দুটোকে একসঙ্গে আমরা কভার করার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের এটা কমপ্লিট হয়ে যাবে কনিক সেকশনসটা তারপরে যেটা করব সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন অফ কোঅর্ডিনেটস হ্যাঁ তারপরে আমাদের 2D মোটামুটি কমপ্লিট হয়ে যাবে না তারপরে আছে জেনারেল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড ডিগ্রি সেটা ওই ট্রান্সফরমেশনের সঙ্গে করানো যাবে না মনে হয় যাই হোক আমি দেখছি কি করানো যায় সেই অনুযায়ী আমি ব্যবস্থা নেব তো ঠিক আছে আজকে এই অবধি থাক